它开始攻激流的全过程，激流拿出来化验结果才是一到两个礼拜观察一下、嗯、才可以做手术。爱你，爱你。等到妈妈从手术房出来之后，真的是比我的手掌还要大，就是一个很大的，爱靠近我。还有一些我们认为很重要的事情，再来就是 ，Hello， 大家好，我是李杰。今天呢，我要来邀请我妈来分享一下之前她开指宫肌瘤的全过程。我现在光回想起来那段记忆，就觉得压力非常的大。你一个人独自承担，<笑>对，压力真的很大。那。现在呢，距离他开完刀已经半年多了吧？嗯，半年，嗯，半年多了。那为什么要等到半年之后才要来跟大家分享？就是希望等到他身体状况好一点，可以跟大家做一个很比较完整的一个分享，这样子。好，那现在时间就必须要回到半年之前。我们怎么会发现他有子宫肌瘤还这么大颗呢？就是因为那阵子呢，他就发现他异常的频尿。嗯。然后一直上厕所，之后就去做检查，之后才发现哦，原来是因为他子宫肌瘤太大颗，压迫到膀胱，所以才会异常的频尿、嗯。但因为那个时候刚发现的时候呢，其实疫情正旺，就是疫情很严重的时候，所以呢，我们也没有很想要开刀，就想说妈妈身体也没有很大的反应，就只是频尿而已、嗯。那不如就用。中医这种比较温和、温和调养身体的方式，但一直到后期，妈妈身体越来越觉得频尿越发严重，然后非常影响生活之后，疫情刚好也很幸运，就慢慢趋缓了、嗯，所以我们就决定要去开刀。嗯、然后那时候还记得说，我们刚隔离完呢，等一下要去医院。有什么想法？我现在好紧张，我也是好紧张哦。嗯，真的，对你好愧疚，还要让你舟车劳累这样子。哦，因为那时候我们两个已经有一点共识，说我们希望子宫肌瘤是开达文西。嗯嗯，然后所以我们就预约了一些台北比较专业开达文西这个刀的医生。这样，那其实我们那时候是不是有默默的希望说，说不定台湾开刀，对，台湾的医生是会说，哎，不用，其实你可以不用开刀，但没想到事与愿违，不是，是医生反而是说他觉得，哎，妈妈已经更年期了，为什么肌瘤还会这么大颗，已经到十二公分了，也没有缩小的感觉，是不是有？恶性肌瘤的几率，因为照理来讲，过更年期之后的女性呢，肌瘤会慢慢的缩小、嗯，不至于像妈妈的肌瘤这么大、嗯。所以那个时候呢，我们看了两位台北的医生，其实两位医生都给我们很好的建议。第一位是跟我们讲说，呃，有癌症的风险嘛，然后。希望我们做更多的血液癌症检查、嗯，然后还有子宫颈癌的检测、嗯。第二位医生呢，他跟我们提醒说，如果要开刀，我们这状况一定要开刀的嘛。嗯、那如果要开刀，请全面的去做身体检查。如果妈妈本身有一些慢性疾病的话，嗯、都必须要检查。所以那时候我们想说，嗯。那我们就回老家高雄，嗯，去做心脏，妈妈有心脏疾病、嗯，然后去做一个更完整的检查，嗯，对。那那个时候呢，我们不是回高雄做心脏科的检查嘛、嗯，然后我们就想说，顺道都已经来做心脏检查了，嗯、也挂妇产科，再询问一下高雄的医生看看。然后那时候我们不是遇到了一个医生，完全颠覆我们之前的想法。因为他就说，他强烈推荐我们一定要开传统火妇刀，因为他觉得妈妈年纪这么大了。那以他的经验来讲的话，很多是开完刀之后发现是恶性肌瘤，结果就扩散了。因为在开刀的时候就已经扩散了。那存活率是不超过一年，非常的恐怖。那时候听完之后就觉得有种晴天霹雳的感觉。那那听完之后呢？也到了我们要上台北去拿台北医生检测你的血液癌症指数报告的时候，那那时候我们真的很拼哎、欸，我们就是当天一早搭第一班的高铁去台北听报告，然后晚上再回高雄。嗯、以前一大早是妈陪我去高铁站上台北读大学，现在呢是我一大早陪妈。
上台北去看医生。现在是早上的五点三十四分，我们要搭最早的一班高铁，五点五十分的去台北林口长庚。那还好，检测结果都非常的正常。只不过医生说，我们还是要尽快的排到，因为这些检测其实都不是百分之百的。最安全结果就是真的把那个肌瘤拿出来化验，结果才是最正确的。可的嗯。医院之前吃麻子。我们今天一日跑台北、高雄成功，现在要回到高雄。不过很开心，麻检查结果是正常的。嗯。那之后我们不是从又回来高雄之后。然后我们又要继续看你的心脏科，因为那时候呢，妈妈的心脏科医生呢就是建议妈妈的状况必须要转到另外一个心脏科主治医师那边。嗯，然后那个时候我真的没有想过，原来看医生需要排队排这么长。我们那时候我们好像清晨六点去排队，但没想到已经这么多人。就在外面等，然后还没开门已经很多对，医院还没开门都已经很多人了。然后我们还好，真的很也是很幸运，很感谢。最后是有五零三九号，请到四号柜台。现场挂号到的，因为那个主治医生已经完全满了。嗯、那最后检查结果呢，就是妈妈她的心脏是。有一些问题的需有心率不整，需要吃先吃心率不整的药，一到两个礼拜观察一下，才可以做手术，手术风险才可以比较低。我们休息，你在吃心脏药这个阶段呢，我们就决定了去看另外一间高雄私立医院的妇产科。那时候我们也是很拼。嗯、啊，现在早上还没五点吧，我们要。排队，我们要去医院门口排队来看医生。<咳>一大早在医院门口排队，然后呢，我们就遇到了一位真的很适合我们的医生。然后那个医生呢，其实就把我们之前所有的疑虑、所有的不确定都解释得非常详细，非常的详细。会不会有扩散的风险、嗯、这部分？他是跟我们讲说，建议妈妈开腹腔镜。那、嗯我就说那扩散风险怎么办？他就说他们医院呢有一个很专业的医用塑胶套，嗯，会在体开刀的时候在体内把它包覆起来，嗯、再从把肌瘤剪碎之后再从肚脐拉出来、嗯，就不会有所谓的恶性、嗯。如果是恶性的话的扩散风险、嗯，但我相信这些风险都不是百分之百的啦，嗯、还是要经由你们自己医生的评估、嗯、这样。但我们自己的状况。是这样这样子的，嗯，时间就很快，看病完之后，嗯、我们就马上排刀，就来到很顺利，马上排刀，真的很顺利，有排到刀，然后就来到开刀前，那个时候我记得还是有疫情，嗯、所以我们两个都必须要做 PCR，、嗯、而且呢，只有一位陪病者，做完 PCR 可以去好好吃一顿早餐了。那时候回想起来，我压力真的非常的大，因为那时候我妈就已经是一个病患了，所以她其实没有办法做很多决定，嗯、她已经很焦虑了、嗯，所以很多决定就必须是我要去做决定，嗯、所以那时候我我就会觉得很害怕、很担心说，说如果我做错了一个决定的话，那决定是不对的话，我会不会后悔一辈子？所以那时候我的压力真的非常大。如果在在在此有任何的陪病者的话，你们可以一定可以体会到我我的心境，做每一个决定都很很煎熬，对啊，也没有人可以商量。嗯，这是我们入院的行李，我带了电脑，其他的就是一些盥洗用品啊，还有一些术后的东西。入院之前呢，要先验尿一下。除了验尿之外呢，入院之前还要抽血。
抽完血之后呢，我妈还要在这个房间里面做心电图。那之后我们就开始入院嘛。嗯。那入院之前，就是就麻醉医师会问诊。都都开始不能喝，原血都不能喝。对。这边关系帮我先分。有胸闷吗？不会。就是要有在运动吗？有哎、欸。然后再来就是要喝泻药，然后他。吃低渣食物，嗯，对对，提醒哦，对，低渣食物这边就是要提醒大家，一定要遵循医嘱，一定要吃低渣的食物，要不然到时候会非常的不舒服。嗯、你开刀之前喝泻药之后会很不舒服，嗯，嗯就可以开始喝了。好，那这边看一下哦，这边，这边看一下，这边，这个呢就是我晚上要睡觉的床。旁边就是病床了，现在要去照 X 光，对吧？这一袋是送的，里面有产褥垫、抗菌液、免洗裤、哦，阴道盥洗器。这个是病服，没了，没了，没有了。那这边我可以分享，就是关于陪病者，陪病者当下呢，压力一定是爆棚的，<笑>而且我又是第一次在这边呢，我觉得真的就是尽量的乐观正面，然后保持幽默感。我觉得幽默感还蛮重要的、嗯，幽默感是支撑我在那一段期间的，一个很棒的、很棒的，对，很棒的良药。用很幽默、很正向的方式去看待，克服过去，嗯，那一切非常的重要。嗯，等着回去。OK， 好了。啊，加油、哦！爱你，爱你，拜拜。我刚刚从医院出来，然后医生刚刚打电话跟我说，妈妈因为肌瘤太大，瞌睡，她刚刚切除子宫的时候花了不少时间，然后也失了比较多的血，这样，所以医生就通知我说，目前手术手术是顺利的，但是需要用到代用血浆，因为它失血比较多，这样。嗯、然后现在已经在缝合他的伤口。那我我很想跟大家讲说，有时候可能做子女的平常不会很感性的跟父母亲讲说，他们心里其实很担心他的健康。但其实做子女的真的真的会很交心父母的身体健康，希望。他们多陪陪我们，<笑>所以呢，希望每个人都可以好好照顾自己的健康，因为你爱的人都会非常非常的担心你。那我希望妈妈赶快出来。嗯，已经从早上十一点半到现在下午四点半。还没有开完，然后病床都还没有回来。那之后呢？我不是陪你进去开刀房嘛，然后还送目送你进去开刀室。那时候我心里其实就已经非常忐忑不安，然后压力非常大，就很难过、很紧张这样子。但是我就想说，应该没关系吧？虽然妈妈心脏有问题，曾经在嗯剖腹产的时候心脏有骤停的经验过，但是这次开的是内视镜，开刀时间相对较短，应该没事吧？嗯。但谁知道？没想到你进去开刀。开这么久，就是他又有一些突发状况。那这突发状况就是他在开刀过程中失血
过多，然后以至于我必须要他在开到中途呢接到电话，医生就询问我说。呃，同不同意给妈妈输血啊？当然同意，一定要赶快同意。对，那但是这本来就是流程，需要去问问询问家家属这样子。嗯、然后。等到妈妈从手术房出来之后，真的是判若两人，就是全身很苍白。那时候看到你就觉得很不像我妈，感觉好像灵魂一半不在她的肉体里面。那时候看到她的时候，真的完全眼泪掉下来，说不出话。然后每个人跟我讲话，我都讲不出话。然后就觉得啊，好难过、哦、这样子。然后就真的有点。落泪这样，一秒落泪这样。然后那个时候我记得是麻醉医生来跟我讲，他说妈妈她麻药一下下去之后，她心率不整的问题整个就都浮现起来了。所以也是因为她心脏的状况，让她的开刀时间又再更长一点，所以就有很多的突发状况。然后麻醉医生也说，还好我们有正确的跟她讲病人的病史。才可以让他做跟主治医生一起互相讨论，做出一个很专业的判断，这样。所以在此，我觉得我们开刀的时候，真的也是要跟麻醉医师好好沟通，然后也是要了解这个麻醉医师的背景够不够专业。我觉得这件事情真的也很重要，尤其是如果病患像我妈一样有这些心脏疾病史，或者是其他的慢性疾病的话。更要注意，嗯，等到跟麻醉医生讲完之话呢，我就说，我想要看麻的肌瘤，因为我想是，我想知道到底有多大颗。他医生就说那个肌瘤是像婴儿的头一样大了，哇，我就把那个热腾腾的肌瘤，真的我拿到手上还有一点温温的感觉，这样子看着。真的好大哦，比我的手掌还要大，但那不是全部都是肌瘤啦，有一部分是妈妈的子宫体，但是哇，还是非常的大。然后我就一直在 ICU， 然后还有病房两边跑，然后等到半夜的时候，妈妈慢慢清醒清醒过来了。我我就跟妈妈讲说，哎、欸，我有看到你的肌瘤哎、欸，然后妈妈就说我也要看，然后我就特别去跑去跟护理师。要了他的肌瘤，然后放在他枕头旁边，给他留念拍照。我就说，我的家已经被拆迁了。对,对，<笑>你原先的家，我的家已经被拆迁了。对，哎，嗯，你还，那你现在还可以回想起来，你麻醉之后有有什么特别的感觉吗？应该回想不起来。嗯，回想不起来。他那那时候是完全没有昏昏沉沉的，没有时间概念了。嗯因为他是十一点进去，但是等到他真的清醒的时候，已经是半夜，大概是十二点多了、嗯。他那时候还以为是中午去没多久，还是下午？他还问我说：“啊，你吃饭了没？你干嘛在这里？什么之类的？”完全就是不太，甚至有一点不太对，不太清楚。然后等到第二天早上的时候呢，他被评估 OK 过关，可以回到。一般的病房里面了，然后他那时候回来的时候就很兴高采烈跟我讲了一个恐怖故事，<笑>然后我那天问他，他还都忘记，还好我那个时候有现场赶快录影。对，你要讲什么？我跟你讲哈、啊，呃、嗯，就是天亮的时候，我睡的时候，我忽然看到，就是好像梦到还是睡着的时候啊、嗯，就看到有一个好像向日葵的，可是它是黑色的向日葵。什么叫做黑色的向日葵？就是一个人，他就像像像黑色的向日葵一样。嗯，要不我要不要画给你看？他他就是一个很圆哦，真的是圆圆的，我画的不远。然后他就是这样子，像向日葵这样子，然后都是黑色的。我不要画画他的那个五官。那他有下半身吗？没有，就是一个很大的，爱靠近我。然后他就说，因为我那时候左边呐、啊。就是有打针的的那个吊点滴嘛，嗯、还有我的引流跟尿袋嘛，嗯，然后他就说你要注意你那三袋哦，嗯，那我就醒来了。他用讲的，就不是。
讲嘴巴，他嘴巴没有动，反正我就知道他跟我讲这个，嗯，可是不是嘴巴有动了，反正他就看着你，嗯，然后我就听到知道这些声音，嗯，然后我就睁开眼睛了。然后我就看到我的点滴已经没了，然后尿袋也没了，也就是满满的，满了，然后你就叫他过来。对对对，就完了，就这样子。好可，好特别。对啊，我就醒了，一一一下下而已。长这样子，嗯、就像向日葵那种概念啊。啊，它旁边是刺哦。它它不是刺，就是好像是，又像是胡须，就是密密密密麻麻这样子。不是花的样子，对不对？不是，不是，就好像人家古时候有长胡须啊，他的他的头发这样子，是头发，对对？头发又是胡须啊，感觉他是一个一个男生呢、欸，男死，男死，这样子，那、嗯、就叫他黑色向日葵，这样子，他就是这样子，都是一直的，可以叫他黑色向日葵，对啊，对啊，谢谢黑色向日葵先生了。应该是这样讲，就这样，就真的是这样。一个很奇怪的梦，说不定是你自己提醒你自己，也有可能，也有可能。嗯，好了，那你开刀完之后住回到病房的时候，你都在想什么？你还记得吗？我记得你那时候就常常在沉思，而且我们很幸运，之后换到另外一个病床是可以看到树木的窗户，对，然后窗户外有很多树木，真的超级幸运，很感谢。嗯然后你就常常在沉思啊，对啊，跟自己的身体忏悔。<笑>对，他就说他在跟自己的身体忏悔。他说以前我真的有时候对我身体不好，我在此郑重的忏悔，就是你的讲。这样还行啊，还行，就是伤口把它遮住这样子。对对。你要先走路吗？好、啊，好，赶快好，赶快回家。嗯。可是之后我们不是还遇上了大地震吗？对对对，这超恐怖的耶！刚刚我们在病房里面发生大地震啊，啊，吓死我了！你们听一下，现在外面鸟还是一直在叫。刚刚兵荒马乱的时候，没有，根本就来不及录影。你看，你有没有听到外面鸟在叫？再来就是医院的术后餐嘛，我自己个人是觉得啦，我很推荐。如果陪病者只有一个人，而且可能你家人比较忙，没有办法帮忙的话呢，建议。一定要订术后的医院餐，对你来讲，对陪病者来讲，会非常的轻松。因为开刀之后，病患这很多东西都不能吃，最好就是自己在家里煮，煮完之后拿来给病患吃。但是我真的没有办法，因为我只有一个人，我要陪他，但我没没有办法，要再回家煮一些术后餐给他。所以最好的方法就是订餐。订医院的术后餐，或者是也可以去月子，不是有一些月子餐吗？嗯、也可以去订那个月子餐。嗯，我的第二餐，吃饭了。第三餐，第三餐，洋甘茶是什么味道？就是桂圆红枣茶，还蛮好喝的。因为他手术之后，我觉得很重要的事情就是要多走动。他算是很勤劳的，因为他想要赶快回家。<笑>一开始就是我会陪着他走，每天三最少走三十小时，三十三十分钟，三十小时，三十太恐怖，三十分钟，对，每天走三十分钟，会伤口会康复的比较快、嗯。那因为我们这间医院呢是私立医院嘛，那私立医院有很多自费的项目、嗯，所以他会在住院期间呢邀请我们去看。手术时的影片，然后去确认说我们自费的这些机械器材呀、啊，有没有真正的被使用？我必须说，那个影片非常的血腥，就是彩色的哦，彩色的，然后画质非常的好、嗯、哦，你可以看到那个血这样啪，对，好，然后你就可以去看一下我买的那一只刀子啊。然后医生怎么样缝合你的伤口？嗯、然后有没有伤害到其、嗯、在其手术的时候有没有伤害到其他的器官？我们现在要去看妈妈当时开刀时候的录影，感觉应该会蛮恐怖、蛮血腥的，因为就是开刀的画面。我们现在要去开刀房的对面。
看手术录影。我这边真的很推荐大家一定要仔细看手术的影片，因为真的非常的重要。然后有问题的话，就尽量的去询问。而且看完影片之后，我们也会更加的安心，说：哎，我们花的钱是确实有被使用的，然后也更了解我们内部。伤口的情形、嗯，再来呢，就是可以稍微看到我们其他脏器的状况、嗯，可以看到，哎、欸，我们脏器的色泽等等的、嗯，其实这样子也可以更具象化了解我们内部的器官、嗯。平常我们都没有看到它，就不知道它到底长得什么样，但看到之后就觉得，哦，天哪，原来它长这样，我要更珍惜它们、嗯，对不对、嗯？你那时候不是一直说，对啊，你一直在跟他们道歉还是什么的，嗯嗯,嗯，我妈那时候边看影片就说。我的器官，谢谢你们，什么？还是这样。那你的伤口呢？是，你是做腹腔镜三孔的吗？对，三孔。其实可以选择两孔，两孔或三孔。对，两孔要加价、嗯。然后妈妈觉得她也不需要，不重要。嗯，没错，不重要，所以她就决定三孔就好了。嗯、可以，我看，这可以，谢谢。要不要擦薄荷油？不，好啊。然后三孔就是肚脐一孔，然后侧边两孔，左右，嗯，左右各一孔。那其实伤口非常的，非常的小吧？对，不大。嗯，不大。而且现在其实也看不太到你那个、嗯、那个伤口了。嗯。那入院之前呢，其实我们那时候也是很担心，说到底要准备什么？现在我回想起来，有三个是最重要的。第一就是要带。你们喜欢的、适合用的卫生棉，再来就是棉洗裤。棉洗裤，你穿了舒服的棉洗裤，最后很重要就是电热毯。对，电热毯呢，帮助我妈非常的多，可以减缓伤口的疼痛等等的。对，嗯。那说真的，其他的东西啊，台湾真的非常的方便。如果你忘记带都还好，但是前面这三样真的可以减缓病患很大的不舒服的感觉。对对。對嗯再来呢，出院之前记得要先洗头。我们那间医院还有附附有洗头室。出院洗头室。我妈现在在里面洗头，洗完头发了，好开心哦，开心，好舒服。她之后一个礼拜都不能洗头了，对不对？对,對、啊、一个礼拜，所以出院之前先把头洗好。鬼门关会一招，<笑>真的，输血的失血太多了。对啊，谢谢我的小孩。也谢谢医生啊！我还记得我有录你在病床上数钱的样子，要交医医医,医疗医疗费用。对，那时候虽然不在那边数钱，但是觉得哇，好棒哦！终于妈妈可以健健康康坐在病床上，然后很精准的在那边数她的钱。但其实也不是完全没有压力，因为要等到妈妈复诊之后，因为她把她那个肌瘤拿去做化验，才可以完全确认说到底是不是恶性肌瘤。所以在等待期间，多多少少少还是还蛮煎熬的。但至少妈妈是清醒，然后可以走路正常的、正常人的一个状态。嗯嗯。之前都是我自己一个人来买，今天我妈终于可以过来这边一起吃了。早餐，我总算可以自由自在的吃一般人的早餐了，开心吧。现在我们已经看完医生啦，在走路回家的路上，放休息一下，<笑>不像以前那么好了。访问一下我吗？医生说什么？医生说没有吭声。总算一块大石头掉落了下来。对，还好是良性的肿瘤。嗯，但是我们四周后还是要去回诊，再去确定伤口没有问题。对，嗯，开心，耶。Yeah 那最后呢，我们想要来聊聊有关于术后的护养，还有一些我们认为很重要的事情。再来就是他现在半年之后恢复的情况。那第一个呢，我们就先来讲一下术后的护养。你现在回想起来有哪些是很重要的事情？就是你的床要高，然后你起来躺下才不会比较舒服。然后再来就是要多用电热毯敷伤口。然后切记重点就是不要体重物
不要做伸展运动，手不要举高。然后还有吃的部分，其实还要蛮清淡的。对，要清淡。然后吃一些圆形食物、嗯，不要吃一些刺激性的食物，真的可以帮助伤口好很快。嗯，这边呢。我要跟你们讲一个医生的选择这个问题呢，其实当初也让我非常的焦虑，我且想了非常久，我到底应该怎么选呢？那回顾了我们看了这么多医生之后呢，我其实真的很感谢每一个医生，他都给我们很专业、很实在的建议。那我觉得真的是要多看几位医生。那医生的选择部分呢，就是在你听过这么多专业医生建议之后呢，你会发现，你总会发现有一个医生是特别适合我们的，不管是他的专业或者他的经验，或者是他心灵心理上给你的慰藉，可能都是最适合我们的。你们就去选择那一位适合自己的医生，真的没有什么好坏，真的就是适合自己才是最重要的事情。那关于开刀种类的选择呢？当初我也思考了非常久。像子宫肌瘤呢，以我们经验来讲呢，有传统开腹、达文西，还有腹腔镜这三种。那其实我觉得很重要的是要评估患者自身其他慢性疾病的风险，去选择一个综合风险最低的手术，因为没有任何一个手术是零风险的。那在这边就分享一下我们的判断，给你们参考。因为妈妈是子宫肌瘤在停经之后、更年期之后，子宫肌瘤还是这么的大颗，所以被评估有恶性肌瘤的风险，所以被建议。一说要开传统剖腹刀，让肌瘤整颗很完整的拿出来，才可以减少。嗯，如果是恶性肌瘤的扩散风险。但在开刀之前呢，其实妈妈已经有做癌症风险的评估，嗯、指数是相对相对低的,低的，正常的。但那期间呢，妈妈的慢性疾病，像心脏病。还有心率不整等，其实状况是不太好的。当时医生也建议说，哎，他的心脏状况不太适合开刀。所以两个风险比较起来呢，我反而比较害怕，说妈妈心脏没有办法承受开传统剖腹刀这么长的。开刀时间，我怕他心脏会承受不了，所以最后就选择开刀时间较短的内视镜手术。那最终为什么会选择内视镜手术呢？是因为我们适合的医生，他的专长、他的专业就是内视镜手术，所以最终才选择内视镜。那这部分就提供给大家做一个参考。嗯。这边呢就要问问你，伤口到底有多痛？你当初是不是也很关心这一个问题？嗯，那时候我们本来要开传统刀，妈妈就很紧张地问医生说，传统刀会不会很痛啊？医生就说，哦、啊，你就想想看，你年轻不是就剖腹产开刀，你想想看，你这个年纪再经历一次可以吗？伤口还是越小越好，年纪大了，嗯，然后好在是术前呢、啊，嗯，你有带我去做重心，嗯，所以我的手脚会比较有力，嗯，所以不会拉扯到伤口，伤口因为它是腹部开刀嘛，那腹部没有办法处理的情况之下，如果手脚有去做训练的话呢，比较好支撑他的身体，才不会拉扯到伤口，嗯、所以手术之前如果可以的话，就适度运动一下，嗯。会帮助，帮助很大，嗯，会帮助蛮多的，然后也可以减少拉扯到伤口的机会，嗯。再来呢，就是切除的选择，像妈妈呢，她是次全切，就是把子宫还有肌瘤一并拿掉，因为她肌瘤真的太大了，子宫无法保留。那不过也因为妈妈年纪的关系，所以每个医生都蛮建议妈妈一并切除卵巢啊、输卵管还有子宫颈的。但这里呢，就是还是要取决于你自己的年纪啊、需不需要怀孕，还有肌瘤的大小去做判断。那像妈妈呢，是因为年纪已经大了，所以医生就建议一并把其他的卵巢、输卵管、子宫颈都拿掉，可以降低离癌的风险。那那个时候其实妈妈很倾向全部都拿掉。但我那时候真的非常不建议，因为我自己的观念是说，我就问他，我就问我妈说，你会因为你的大拇指有很高的几率出车祸断掉，你就先把大拇指切掉吗？妈就说不会，嗯。
，我自己的观念是说，人体的器官每一个都有它的作用以及功能。如果目前没有很大的危害的前提之下，能保留就保留。那这部分是我们自己的观念了、嗯，个人的，你还是要跟医生去做讨论，做一个最适合你们的决定。嗯、那这边妈妈是刺全切，只有切掉肌瘤以及子宫而已。嗯，那你拿掉子宫之后，半年了嘛？现在有什么特别的感觉吗？没有，就体力比较容易累，嗯、然后会掉头发。会掉头发，嗯，以前是不会的。那那如果现在有一个妈妈很紧张，她想要知道切完子宫后生活会不会影响很大？不会啦，不会，嗯，不要太担心啦，也是要面对她，嗯。最后呢，是回顾我们这一趟病旅，我们觉得最重要的提醒，我自己先讲好了。我自己觉得呢，可以多给几位医生评估，这样可以降低误诊的风险之外呢，我们也可以得到更多很专业的建议，还有思路。那我们病患本身呢，也要去做足功课，才可以在短短问诊的时间里面呢，问到最精辟的问题，这样医生才可以对我们对症下药。嗯。那你呢？我觉得世界上没有什么是最好的治疗方式，就选择最适合你，嗯，风险最少的方法，嗯。然后女生啊，有一些私密处啊，不好意思啊，去看啊，你就选女医师嘛，不要因小失大。嗯嗯嗯，对。那时候妈妈就会觉得，她应该要更注重自己的身体，不要太害羞，嗯、有病就要看，不要拖成大病，嗯。嗯不要人云亦云，对，嗯、人云亦云，嗯嗯，要倾听你自己的身体，嗯。那最后呢，就希望这部影片呢，也可以帮助到当初像我们一样正在经历子宫肌瘤、焦虑以及迷惘的人，希望能够给你们一些经验分享以及支持。那这趟病旅下来呢，我们真的非常感谢我们的主治医师，还有麻醉医师，还有所有的医护人员，真的非常谢谢你们。的照顾，让妈妈现在健健康康的、嗯。谢谢。嗯，那当然还要感谢这段期间帮助我们的亲朋好友们，你们一天天小小的帮助，对我们来讲都是非常非常大的，都非常的感谢。这样、嗯，那也希望大家呢可以把这部影片分享给有需要的人。那如果你们有任何的问题的话，也欢迎留言给我们，我们也会尽量的回答。那今天就先告一段落啦，我们下次见，祝大家身体健康，拜拜。Bye.